എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയെ കുറിച്ചൊരു കാര്യവും എൻ്റെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ചൊരു കാര്യവും പറയാനാണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കപ്പലണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കപ്പലണ്ടി ക്യാഷ് ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് പീനട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കടല എന്നും ഒക്കെ പറയുന്ന കപ്പലണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കപ്പലണ്ടി ഒരു ലഘ്യുമാണ് ഈ പയർവർഗം പോലെ മണ്ണിൽ കെളുത്ത് വേരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ അത് ട്രീ നട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഓയിലും അതായത് ഫാറ്റ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നട്ടാണ് ഫാറ്റ്സും പ്രോട്ടീനും ധാരാളമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ടെക്നിക്കലായിട്ട് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള ട്രീ നട്ട്സ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ അത് കണ്ടമാനം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അപകടം അതിന് ഒരു തരം പൂപ്പൽ ബാധ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യാത്ത കപ്പലണ്ടി ഒരു തരം പൂപ്പൽ അതിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പൂപ്പൽ ബാധിച്ച കപ്പലണ്ടിയിൽ വളരെ മാരകമായ ചില ടോക്സിൻസൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ ടോക്സിൻസ് നമ്മളുടെ ലിവറിന് ഹാംഫുള്ളാണ് അത് കഴിച്ച് ച മരിച്ചു പോവുകയൊന്നുമില്ല കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അത് ലിവറിനെ ഹാം ചെയ്യും പ്രായമായവരും അഡൾട്ട്സും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൂപ്പലുള്ള കപ്പലണ്ടി കഴിച്ചാൽ അവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടാകും അഫ്ല ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ടോക്സിനാണ് ഈ പൂപ്പലുള്ള കപ്പലണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കപ്പലണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അതിനെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തോ റോസ്റ്റ് ചെയ്തോ വറുത്ത് ഇങ്ങനെ വറുത്തോ ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോക്സിൻസ് കുറയും എന്നാലും പോവുകയില്ല ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നാച്ചുറലായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടിയിൽ ഇതൊന്നും ഗ്രൗണ്ട്നട്ട്സിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇത് നിലത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം പൂപ്പലായതുകൊണ്ടാണ് കപ്പലണ്ടിയിൽ ഇത് കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബദാമിലും ഒക്കെ ഈ പൂപ്പൽ ബാധിക്കാം പക്ഷേ കപ്പലണ്ടിയിൽ അതിൻ്റെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം ഇത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതായതുകൊണ്ടും രണ്ടും ഈ പൂപ്പലും ഈ നട്ടും ഗ്രൗണ്ട്നട്ടും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഈ പൂപ്പൽ സാധ്യത കൂടുതൽ അത് ഒന്ന് നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തര നട്ട്സിലെല്ലാം ഈ തരത്തിലുള്ള ട്രീ നട്ട്സിലെല്ലാം ഞാൻ തേങ്ങ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ട്രീ നട്ട്സിലെല്ലാം ഒമേഗ സിക്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഈ അമേരിക്കൻസിൻ്റെ ഡയറ്റിൽ ഒമേഗ സിക്സ് ടു ഒമേഗ ത്രീ റേഷ്യോ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റോട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കനോള ഓയിൽ പലതരം ഓയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലതരം സീഡ് ഓയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഒമേഗ ത്രീ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞ് കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞില്ല അത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്നാലും ഒമേഗ സിക്സിൻ്റെ കൺസംഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അനുപാതം മാറിപ്പോകുന്നു അതും ഒരു ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നു അതാണ് ഈ നമ്മളോടും ഈ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഓയിലും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒലിവ് ഓയിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒമേഗ നയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് ഇതിൽ ഒമേഗ ത്രീ ആസിഡ്സ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ ആവശ്യമാണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിന് അത് മത്തി പോലെയുള്ള അയല മത്തി പോലെയുള്ള മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഓയിൽ കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാക്സീഡ് ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്ലാക്സീഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ദിവസം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോൾ ഫ്ലാക്സീഡിനെ പൊടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിച്ച് കലർത്തി കഴിച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കിട്ടും പിന്നെ ചിയ സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കിട്ടും അതാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് ബട്ട് ക്രീമോ പാലോ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പുഡിങ് പോലെ അത് നമ്മുടെ കുൽഫിക്കകത്ത് ഇടുന്ന ഒരു സീഡുണ്ട് ബേസിൽ സീഡ് അതുപോലെ തന്നെ കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു വെളുത്ത ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈമി സാധനം വന്ന് അത് വീർത്ത് ആ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തും കുതിർക്കുമ്പോൾ ഇത് നിറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ ആ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ക്രീമും ഇച്ചിരി നമ്മുടെ സ്റ്റീവിയായോ വല്ലതും ഇട്ട് കഴി അതിൻ്റെ കൂടെ മോളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എള്ളിടും ഈ ക്രീമോ വല്ലതും കലർത്തിയിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ മോങ് ഫ്രൂട
ഡിസേർട്ട് പോലെ കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയാണ് അങ്ങ് അതിനകത്തും ഒമേഗ ത്രീ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിന് ഈ സീഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിന് മത്സ്യം ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സ് അനുപാതം തീരെ കുറഞ്ഞു പോകാതെ തീരെ മാറിപ്പോകാതെ ഒമേഗ ത്രീ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചക്കയുടെ കാര്യമാണ് ഈ ചെറിയ ചക്ക മൂപ്പെത്താത്ത തീരെ ചെറിയ ചക്ക തോരൻ വെച്ചൊക്കെ തോരൻ വെച്ചോ പുഴുങ്ങിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് അത് മുഴുവനും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ പുറത്തെ പച്ചത്തൊലി മാത്രമേ കളയേണ്ടതുള്ളൂ ആ നടുക്കത്തെ സാധനം പോലും ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കൂട്ടാൻ വെക്കുമ്പോൾ മാറ്റാറില്ല അപ്പോൾ ആ അത് മുഴുവനും അതിൽ നമ്മൾ പഴുത്ത ഒരു ചക്കയിൽ ഭക്ഷ്യോ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സീഡും അതിൻ്റെ ചക്കച്ചുള എന്ന് പറയുന്നതുമാണ് ഈ ഈ ഫലങ്ങൾ പഴുക്കും തോറുമാണ് അതിലുള്ള സ്റ്റാർച്ചസ് അതിൻ്റെ രൂപം മാറി മാറി ഷുഗേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുപോലെ ഈ പച്ചയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചക്കയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മടലും നമ്മൾ കഴി ചകിണി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വോളിയും കൂടുതൽ നമ്മളൊരു ചക്ക വെട്ടി പൊളിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് പഴമെടുത്ത് മാറ്റി കുരുവെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിയാൽ ചക്ക കുറവും ഈ മാതിരിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ സെല്ലുലോസ് ഈ ഈ മാതിരിയുള്ള സാധനങ്ങൾ സെല്ലുലോസ് ആണ് സെല്ലുലോസ് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതെല്ലാം നമ്മൾ പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കുറയും അങ്ങനെ സെല്ലുലോസ് കൂടി ആണ് നമ്മൾ ഈ ചക്ക ചെറിയ ചക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് അത് അധികം സ്റ്റാർച്ച് അതിനകത്തില്ല എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സ്റ്റഡി ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഓബ്വിയസ് ആയിട്ട് അറിയാം ഈ എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓബ്വിയസ് ആയിട്ട് അറിയാം പിന്നെ ചക്ക കുരു വളരെ ബെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ചക്കയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാവിലെ എണീറ്റാൽ ആ രാത്രി കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആ ബ്ലഡ് ഷുഗർ താഴാത്തത് പലർക്കും പ്രശ്നമാകും പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കാറുണ്ട് ഈ താഴാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ താഴാതെ ഇരിക്കുന്നതും ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് താഴാതെ ഇരിക്കുന്നതും ഇതിന് പ്രീ ഡയബറ്റീസുകാർക്കും അതൊക്കെ ഇച്ചിരി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഷുഗർ നൂറ്റി മുപ്പതായിരുന്നു പക്ഷേ എണീറ്റപ്പം നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപതൊക്കെ വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസ് മെഡിക്കേഷൻ എടുത്തത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കഴിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണവും മരുന്നും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി നമ്മുടെ ഷുഗർ വളരെയധികം താന്നു പോകും നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മളറിയാതെ അങ്ങനെ താന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും അതിന് നമ്മൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കണം ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ശരീരം ഒരു അമൂല്യമായ ഉപഹാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യർക്കും എത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റോബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിലും അത് തറ തുടയ്ക്കുകയോ വല്ലതും നമ്മൾ പറയുന്നതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്നും ശരീരം ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഇതുവരെ ഒരു മനുഷ്യനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരു ഡേഞ്ചർ സിഗ്നൽ സെൻസ് ചെയ്ത് അത് ശരീരത്തിനെ കൂടുതൽ ഷുഗർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉണ അറിയിക്കും അങ്ങനെ ലിവറും എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആകും നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോർഡ് ഗ്ലൈക്കജനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു റീബൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് വരും ആ റീബൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ഷുഗർ കൂടാൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഷുഗർ കൂടാൻ അല്ല ഇൻആാഡിക്വേറ്റ് ഫുഡ് മരുന്നും ഫുഡും ഇൻആാഡിക്വേറ്റ് ഫുഡാണോ എക്സസീവ് മെഡിസിൻ ആണോ എന്നൊന്നും പറയാനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റീബൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ കൂടാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ
ഞാന് ഈയിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയപ്പോൾ കുറേ സ്ത്രീകൾ എൻ്റെ പ്രായത്തിലും എന്നെക്കാൾ അല്പം പ്രായം കൂടിയവരുമായവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഇത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റ് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു പലർക്കും രാത്രിയിൽ പല പ്രാവശ്യം യൂറിനേഷൻ യൂറിൻ സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു രാത്രിയിൽ പല പ്രാവശ്യം എണീറ്റ് ബാത്റൂമിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും രാത്രിയിൽ സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞോ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞോ അവർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിർത്തും അത് ഒരു അഡ്വൈസായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ വെള്ളം അധികം കുടിക്കാതെ കിടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എണീക്കേണ്ടി വരികയല്ല അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചില ഈ പല പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ള ജലാംശം ധാരാളമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ വായൊക്കെ വരേണ്ട ഒരു ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണരുന്നത് ഈ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നോക്കിയാൽ എന്തായാലും ഷുഗർ കൂടി തന്നെ ഇരിക്കും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ കുടിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട വെള്ളം കുടിച്ച ശേഷം രാവിലെ എണീറ്റ ഉടനെ വെള്ളം കുടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷുഗർ നോക്കുക വെള്ളം കുടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കട്ടിലൊക്കെ വിരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഷുഗർ നോക്കിയാൽ എന്തായാലും കുറേ കൂടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഞാനും വാ വരണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ എണീറ്റ് വായൊക്കെ വരണ്ട് എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ കൂടുതലായിട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം എണീക്കേണ്ടിയും വരുന്നില്ല ഞാൻ എണീക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വെള്ളവും കുടിക്കും എൻ്റെ രാവിലത്തെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒരു എയ്റ്റി ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് എയ്റ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഇന്നലെ ഞാൻ എക്സസീവ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് മാത്രം കഴിച്ചാണ് ഡിന്നർ കഴിച്ചത് അതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഇതിന് ഇരുപത് ശതമാനം എറേസ് വരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതാകാം അല്ലെങ്കിൽ എൺപതാകാം അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രിപ്പും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ സെയിം ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നെ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനെ ടൈറ്ററേറ്റ് ആ മെഷീനെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് അവരൊരു കൺട്രോൾ സൊല്യൂഷൻ തരും അതിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ വരുന്നു എന്നൊക്കെ രണ്ട് നമ്മളൊരു ദിവസം ഈ മെഷീനും നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചെക്കിങ്ങും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം അധികം ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം മെഷീന് എത്രമാത്രം കറക്റ്റാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരേ മെഷീനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അതും നമുക്ക് കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്നുള്ളതേലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവറായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡയബറ്റിസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേജ് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നോക്കുമ്പോൾ സോറി ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ ഞാനിത് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പച്ച സർക്കിൾ കാണും ഈ ഇതേൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് പേജ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോകും ഈ ചാനലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ അത് ചില ഡിലേ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതിൽ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പച്ച ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ പച്ച സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോറി ഇതാ ഇത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പച്ചയായിട്ട് എസ് എന്ന് കാണും അതിൽ പോയാൽ എൻ്റെ പേജിൽ പോകും ഇതിൽ ഈ പേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹോം വീഡിയോസ് വീഡിയോസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ വീഡിയോ വരും പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ചുമ്മാ കാണുന്ന വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വരും പക്ഷെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല വീഡിയോസ് ഉണ്ട്
ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സസൈസസിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാനത് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ഇത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയാൻ പറയുന്നെങ്കിലും അത് ചെയ്ത ആളുകൾ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഞാനത് വീണ്ടും അത് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് വീണ്ടും ചെയ്യാത്തത് ഇത് എൻ്റെ ഐപാഡിൽ കിട്ടുകയില്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് എൻ്റെ മൊബൈലിലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നോക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ മൊബൈലിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സോറി ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം വരും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ലൂ കാബ് ജെയ്സൺ ഫങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ഞാനാണ് സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ലൂ കാബ് എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ജെയ്സൺ ഫങ് സെവൻ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പാട്ട് ഇതാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ ഒരു ബൈന്യൂറിയൽ ബീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിലാക്സേഷൻ മ്യൂസിക്കാണ് പിന്നെ ദ ഫ്രുക്ടോസ് വേഴ്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില ഡി ലൈഫ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഡി ലൈഫ് സാലി ഹോൾബ് സാറ ഹോൾബർഗ് എക്സസൈസ് നമ്പർ വൺ എക്സസൈസ് ഫോർ ഡയബറ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇത് മൊബൈലിൽ കിട്ടുക ഐപാഡിൽ കിട്ടുകയല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് യൂട്യൂബിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള ഇത് നിങ്ങൾ കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഓരോ ചില വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ചില ലിങ്ക്സൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് അത് വാല്യൂബിൾ ആണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ഞാൻ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കേണ്ട അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വീഡിയോസ് കാണണം എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് പ്രസൻ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോസാണ് അതൊക്കെ കാരണം അത് ഡോക്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫിറ്റ്നസ് എക്സ്പേർട്ട്സോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ നന്ദി നമസ്കാരം